Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19 giờ 45 phút mỗi tối và tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm My. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 11 của bộ truyện Mợ Cúc. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà chúng ta lắng nghe xong 10 tập truyện của bộ truyện này, Tâm An cũng nhận, nhận thấy được rằng là có rất là nhiều người mong muốn cô gái tiên thu cúc của chúng ta có được hạnh phúc. Nhưng mà quý vị có biết không, hạnh phúc thì thường thường là phải trải qua vô vàn những đau đớn, chúng ta mới có thể hái được trái ngọt. Trong câu chuyện này tiếp tục những sóng gió sẽ đến với thu cúc và đặc biệt là đến với gia đình của Lâm Gia. Chúng ta hãy cùng xem. Sóng gió đó là gì? Và liệu rằng là Thu Cúc phải trải qua bao nhiêu vất vả, bao nhiêu đau thương mới được trọn vẹn hạnh phúc bên cạnh đạt? Tâm An chỉ muốn nhắn nhủ với quý vị rằng tập truyện ngày hôm nay rất buồn. Nó sẽ khiến chúng ta phải rơi nước mắt. Thế nên, quý vị ơi, chúng ta hãy cùng chuẩn bị tâm lý để lắng nghe tập 11 của tối nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong truyện, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy comment những suy nghĩ của mình dưới video này và chia sẻ video này đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ Tâm An sẽ không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 11 của bộ truyện Mợ Cúc, tác giả Diễm My qua giọng đọc của Tâm An. Tôi nhìn sang bằng, anh ấy cũng đồng thời nhìn tôi Vẫn là đôi mắt đượm buồn ấy Và là một thời gian mà tôi từng đắm chìm Nhưng bây giờ nó đã khác Chúng tôi không còn là chàng trai và cô gái năm xưa Mà là những người đã và sắp có gia đình Tình cảm kia vốn dĩ nên quên đi Hoặc là đè nén nó sâu tận đáy lòng Cho nó nằm yên ở đấy vĩnh viễn Anh nghĩ cái gì mà anh nói như thế? Anh sắp cưới chị Thư Sắp làm ba của một đứa bé Mà bây giờ lại nói rằng Anh bằng Anh đừng làm hình ảnh tôn nghiêm của anh trong lòng em vụn vỡ như vậy chứ Anh xin lỗi Tâm trạng của anh không tốt Anh lỡ lời Mà Em đã nói chuyện của anh Cho Thư nghe chưa Em chưa Em nghĩ anh cũng khoan hãy nói Đợi cưới xong rồi Nói cũng không muộn Chuyện này bất ngờ quá Đến anh còn không chấp nhận được Huống gì là thư chứ Tôi vừa nói vừa nhìn bằng Nhưng em lại nghĩ rằng Anh đã biết từ lâu Em nói gì vậy Cúc Em nói rằng Em nghĩ rằng anh biết Anh là con của mẹ anh Anh là một người thông minh Chuyện này làm sao mà qua mặt được anh chứ Bằng lúc này cười và nói với tôi Em đánh giá anh quá cao rồi đấy Chuyện như vậy làm sao mà anh biết được chứ Qua ánh mắt của anh Em nghĩ rằng anh biết từ lâu rồi Còn vì sao anh không nhận mẹ mình Thì em không đoán được Bằng không nói tiếp mà chỉ nhìn tôi Mấy phút trôi qua mới bật cười thành tiếng Em đoán sai rồi Anh thực sự không biết Vâng Em cũng mong là em đoán sai Em buồn ngủ rồi Em vào trước đây Tuy bằng một mực phủ nhận Nhưng tôi lại càng tin là bằng biết từ trước Thái độ vừa rồi của bằng Đã chứng minh tất cả Còn bằng nghĩ gì Có nhúng tay vào chuyện gì không Thì tôi không đoán ra Và mong là đúng như Kim Anh nói Bằng vô tội Nếu không thật là tội nghiệp Cho chị gái của tôi Đêm đó một mình tôi trên giường Không có ai nói chuyện hay trêu ghẹo Nên ngủ sớm Lúc này tỉnh hay mơ mà tôi nhìn thấy một rừng hoa ban nở rộ Trên rừng núi bạt ngàn Tôi mặc bộ trang phục của đồng bào dân tộc nào đó Tôi cũng không rõ Tôi đang say sưa ca hát Nhảy múa cùng với rất nhiều người Còn có những chén rượu Truyền tay nhau và uống cạn Đang say sưa nhảy múa Thì bất ngờ bụng tôi cuộn lên những cơn đau dữ dội Có thứ gì đó trong cổ hồng nhợn nhợn Rồi phun ra một dòng máu đỏ thẫm Cả người không còn chút sức lực Liền ngã xuống những bông hoa ban rụng đầy dưới đất Khi đó có một vòng tay rắn chắc Đã ôm trọn lấy thân thể của tôi Tôi lúc này kêu lên thật lớn Âm thanh đó vang cả núi rừng Vang vọng vào trái tim của tôi đau đến xé lòng 
Tôi cố gắng mở mắt để nhìn gương mặt ấy. Dù rất khó nhọc, nhưng mà trong mơ, tôi vẫn nhìn thấy gương mặt của người ôm lấy tôi. Thứ rõ nhất có thể nhìn thấy chính là đôi mắt buồn man mát quen thuộc. Sau đó có một bóng đen kéo đến, bao phủ lấy đôi mắt của tôi. Cũng là lúc tôi choàng tỉnh giấc mộng. Lúc này hai bên thái dương của tôi đã ướt đẫm nước mắt. Cảm giác đau lòng còn rõ rệt trong tim. Lần này tôi khẳng định, người trong giấc mơ của tôi bao nhiêu năm qua, chính là bằng. Anh có phải là người mà thầy Lương nói, duyên nợ kiếp trước chưa hết, kiếp này phải trả. Vậy thì kiếp này, tôi trả gì cho bằng đây? Hơn 5 giờ sáng Đạt mới về nhà. Người của anh vương mùi đặc trưng của tôm cá, nên anh nhanh chóng vào để tắm rửa sạch sẽ. Tôi biết anh đói, nên đi xuống bếp, làm gì đó cho anh ăn. Giờ này chị Thi cũng vừa mới chuẩn bị đi chợ, nên tôi nấu tạm cho anh tô mì thịt bò. Anh tắm xong xuôi thì dưới này, tôi cũng nấu xong mì, bưng lên tận giường cho anh. Sao lại có một tô thế này? Em không ăn à? Em có đồ ăn rồi. Em ăn gì? Em ăn anh. Anh cười hiếp cả mắt, kéo tôi vào trong lòng của anh. Da thịt mắt lạnh cùng với hương thơm đàn ông quen thuộc Khiến cho tôi chỉ muốn hít hà anh mãi Người gì đã đẹp lại còn thơm Nhưng mà Đạt có một tính Mà tôi không biết là xấu hay tốt Đó chính là ghen Anh cực kỳ ghen Ngày xưa khi chúng tôi chưa si mê nhau Đạt hay ghen tôi với bằng Đơn giản là cứ thấy bằng Là anh lại ghen lồng ghen lộn Bây giờ thì đỡ hơn nhiều Nhưng lại chuyển sang ghen với nhân viên trong công ty Ví dụ như có nhân viên nào đó nói chuyện với tôi nhiều một chút hoặc là vừa cười vừa nói chuyện là xác nhận tôi ăn hành từ đạt ngay. Buồn cười lắm. Tôi hóm hình hỏi anh. Thế nào? Có cho ăn không? Mà anh cười thế. Em muốn chế biến kiểu nào cũng được. Anh chiều tất. Thôi được. Tí nữa. Anh chết với em. Chiều anh mấy câu thì tôi ấn anh xuống ghế. Kèo mì bây giờ nó nở ra. Ăn sẽ không ngon Anh ăn một đũa tự dưng nhíu mày Tôi tưởng mì bị làm sao Nên hỏi ngay Không phải mà là ngon không nói nên lời Cái anh này Làm người ta hết cả hồn Lại đây ăn với anh Thôi anh ăn đi Em để bụng tí nữa em ăn Ăn anh cho ngon hơn mì Mạnh miệng cho lắm vào Tí nữa mà không ăn ấy, là chết với anh đấy Tôi chù môi lè lưỡi trêu chọc anh Sau đó nhìn trời cũng sáng rồi Mới đi vào đánh răng rửa mặt Sửa soạn một chút Tôi sẽ đi về Sài Gòn Chưa tôi biết Anh đi làm cả ngày lẫn đêm Thời gian ngủ còn không đủ Nỡ sao tôi hành anh chứ Lúc tôi tắm bước ra ngoài Có tiếng của ai đó là hét Giống như giọng của con tí vậy Trời mới hừng sáng Làm gì mà nó la hét như vậy Tôi và Đạt mở cửa đi ra xem thử Chưa đến nơi Đã nghe con tí la oang oang Bỏ ra Bỏ cậu ba ra Ông bà ơi Ra bà xem Cậu công đánh cậu bằng này Nghe đến đó Đạt chạy nhanh đến nơi Tôi cũng chạy theo anh xem có chuyện gì Mà anh công lại đánh anh bằng Chạy ra đến nơi Đạt xông vào kéo anh công ra Vừa kéo vừa hỏi Anh làm cái gì thế à Anh làm gì Mà đánh anh ấy Mày bỏ tao ra Má con nó hại chết má tao Tao phải đánh chết nó Thằng đạo đức giả anh Công hùng hồ bao nhiêu Thì Bằng lại im lặng bấy nhiêu Hình như Bằng không có phần phản kháng Mặt mũi lúc này đỏ bầm Mép môi còn chảy cả máu Còn tí lôi Bằng ra xa hai công Nó lanh lành Mách với ba mẹ chồng tôi Cậu hai tự nhiên xông vào đánh cậu ba Đánh như muốn chết vậy đấy Ông xem Mặt mũi của cậu ba này Bị đánh chảy cả máu Cậu đạt mà không vào can kịp Chắc là cậu ba Bị cậu hai đánh chết rồi anh Công lúc này nạt nộ nó Mày im đi Mày mà láo nháo Tao đánh luôn cả mày Thế chắc nãy giờ cậu không đánh chúng con à Con cũng bị bầm hết rồi Cậu đền tiền thuốc cho con Ba chồng tôi đi tới Nhìn bằng Sau đó quay qua hỏi hai Công Mới sáng sớm Làm gì mà đánh nhau thế này hả Công Má còn nó câu kết hại chết má con Hại chết con của con Còn phải giết nó Nó nói nó không biết nó nói dối, con không tin Chẳng qua là nó chối thôi Chuyện ai làm người đó chịu trách nhiệm 
Thằng Bằng nó có biết gì đâu Mà bây giờ mày đánh em nó ra nông nỗi này Còn ra cái thể thống gì Mấy hôm nữa nó làm đám cưới Mặt mũi thế này Muốn người ta nhìn vào Người ta bàn tán nhà mình có phải không Hai cộng một mực khẳng định Bằng có liên quan Nhưng khi bà hỏi có bằng chứng hay không Thì anh Công lại không có Chỉ nói theo linh tính Là chắc chắn Bằng có tham gia Chứ chẳng nhẽ bao nhiêu năm qua Bà ta không nhận lại con của mình Bằng chùi vết máu trên miệng Giọng nói vừa đủ nghe Em không hề biết bà ấy là mẹ của em Nếu anh không tin Thì em sẽ đến bàn thờ má lớn Để thề Cho anh và mọi người xem Nói là làm ngay Bằng nhanh chân đi đến bàn thờ của má lớn Và quỳ xuống giơ một tay lên Rõng rạc từng chữ Còn là lâm quý bằng Hôm nay trước bàn thờ của má Con xin thề nếu con có làm gì hại má Thì cho con Bị ông trời đánh chết tại chỗ Chết không toàn thây Xin trời đất chứng giám cho lời thề của con Nói xong bằng lạy bà lạy Con tí nói theo Đấy cậu hai nghe chưa Nghe cậu ba con thề chưa Cậu ấy đã thể độc đến mức đó Thì cậu làm ơn Đừng có kiếm chuyện với cậu ấy Mặt mũi thì sưng vù lên hết cả rồi Để con xuống con luộc quả trứng Cho cậu lăn nhá Ba chồng tôi la mắng hai công mấy câu Ông cũng nói là bằng chính xác là không biết chuyện gì Từ bé đã không mưu lợi Hay tham gia bất cứ chuyện gì trong công ty Chuyên ngành học cũng khác Cho nên yêu cầu anh công Không được gây chuyện với bằng Nếu không ba Sẽ có biện pháp mạnh Anh công không cam tâm Nhưng không cãi được Nên hầm hầm bò đi Mà không thèm ăn sáng Mẹ chồng tôi đi đến Nhìn vết thương của bằng Bà tặc lưỡi Bầm tím mặt mày thế này Sợ tới ngày đó nó không tan hết Mà tại sao Con lại để yên cho nó đánh hả à? Bằng thì im lặng Đạt lúc này lên tiếng Chứ còn gì nữa Con mà không can ấy, Chắc là khỏi làm chú rể luôn Vào bệnh viện mà đón năm mới Con không sao đâu ạ à. Con xin phép về phòng Mọi người cứ ăn sáng đi Bà chồng tôi thở dài thườn thượt Trong nhà không yên thì người trụ cột như ông cũng mệt mỏi lắm. Hết chuyện này đến chuyện kia, kéo ông xuống, ông không đổ bệnh mới lạ. Vì sức khỏe của ba chồng tôi không tốt, anh công thì xích mích với bằng, mọi chuyện trong công ty đều do chồng tôi gánh vác. Mà từ sau vụ của Thủy Trâm, bà cũng hạn chế giao cho hai công những hợp đồng quan trọng, nên chồng tôi bận tối mắt tối mũi, mà cũng không hết việc. Lần này chỉ có tôi là về Sài Gòn trước, đợi hôm đám cưới chồng tôi, anh sẽ lên sau. Anh căn dặn tài xế chạy xe chậm chậm, không được chạy nhanh, bảo tôi đến nơi phải nhắn tin cho anh liền. Tôi phì cười. Em nhớ rồi, anh dặn em mấy lần rồi đấy, em có phải là trẻ con đâu. Thôi, em đi đây, tạm biệt chồng nhá. Lên xe tôi vẫy tay với anh, xe cũng từ từ lăn bánh rời khỏi lâm ra. Bởi vì má lớn mới mất, nên nhà chồng tôi không tổ chức hôn lễ, nhưng mọi thủ tục bên nhà gái vẫn diễn ra bình thường. Đàm cưới chị Thư tổ chức rất lớn. Vì gần đây công ty ba khởi sắc, có thêm nhiều đối tác làm ăn. Chị Thư lại có nhiều bạn bè trong giới nghệ sĩ, nên quy mô gấp mấy lần hồi tôi cưới đạt. Đến cả váy cưới cũng không thuê, mà đặt may riêng. Rất đẹp và phù hợp với vóc dáng của chị ấy. Trộm vía chị Thư mang thai không bị nghén nhiều, người không bị sụt cân, cũng không xanh sao. Nên trang điểm lên rất xinh Hồi cưới tôi nhà chồng cho bao nhiêu vàng Thì bây giờ cho chị Thư cũng như vậy Mà chị Thư còn được cùng bằng chụp ảnh cưới Anh cổng Ăn bum lớn nhỏ Rồi nhẫn cưới khắc tên Nói chung mọi thứ đều rất tuyệt vời Tôi mừng cho chị ấy Đến rơi nước mắt Hai hôm sau Chúng tôi bốn người cùng về nhà chồng tôi ở Kiên Giang Chị Thư có thai Bây giờ vỡ lờ chuyện bằng là con trai ruột của ba chồng tôi nên ông rất kỳ vọng vào cái thai này của chị ấy Hy vọng đưa bé bình an chào đời Phá bỏ lời nguyền tuyệt tử tuyệt tôn của Lâm Gia Bao nhiêu năm qua Mới đầu khi biết chuyện bằng là con bà Tám Bà ấy lại đang trong trạng thái không được bình thường Chị Thư đúng là rất sốc Trách bằng Tại sao không nói cho chị ấy biết Anh có một người mẹ Là người mẹ điên Tôi an ủi chị Thư Chị bình tĩnh Nghe em nói Bà ấy chỉ tạm thời bị như vậy thôi. Cả em nữa. Em biết rõ, 
mà em cũng không nói với chị một lời. Có phải em thấy chị có một mẹ chồng điên như thế? Em hả hê lắm có đúng không? Nét mặt ba chồng tôi thoáng không vui vì cách hành xử của chị Thư. Em biết chị bầu bí mệt mỏi, nên em đưa chị về phòng nghỉ ngơi nhá. Bỏ ra! Chị làm cái gì thế? Chị bình tĩnh, ba mẹ đang nhìn kia kìa. Bằng nãy giờ hoàn toàn im lặng, bây giờ anh mới thở hát ra một hơi. Từ nhỏ thấy anh công và đạt, được mẹ yêu thương, con cũng ước ao mình có mẹ. Để mỗi khi con được điểm 10, con sẽ chạy về, con xả vào lòng mẹ mà khoe. Hoặc đơn giản là một tiếng gọi mẹ ơi, mỗi lần con đi học về. Nhưng mà ước mơ đó cứ xa tầm tay của một đứa trẻ. Rồi con từ từ lớn lên, con quen dần với cuộc sống hiện tại. Quen với những nỗi cô đơn, chẳng thể nào thổ lộ cùng ai. Thì đùng một cái, người phụ nữ nhiều năm bên cạnh lại chính là mẹ của mình. Con không chấp nhận được. Môi của bằng cười, nhưng mà đôi mắt của anh đã sớm chuyển sang màu đỏ. Thật sự là không chấp nhận được. Mẹ mình lại là một người phụ nữ như vậy. Con không chê bà ấy xuất thân bần hàn, không chê những bộ quần áo bà ấy mua, dù nó lỗi thời. Nhưng tại sao? Tại sao bà ấy có thể làm ra những chuyện tán tận lương tâm như vậy chứ? Bằng nói đến đây thì khóc. Hai hàng nước mắt chảy dọc xuống má, rồi rơi xuống mặt bàn. Nước mắt không màu, nhưng lại có vị mặn và đắng. Là thứ mà không ai muốn nhìn thấy và nếm trải. Chị Thư đang là hét. Thay Bằng như vậy mà trở nên bối rối. Chị đi đến chỗ của Bằng ấp ốm. Anh à, ý em... Ý em là... Em không sai. Là anh sai. Anh không bắt em chấp nhận bà ấy. Đến bản thân anh còn không chấp nhận được. Sau này mọi chuyện về bà ấy. Mọi người không cần nói với con. Dứt lời bằng nắm tay kéo chị Thư về phòng. Qua thái độ đó, ba chồng tôi càng chắc nịch. Bằng đúng là không liên can. Về phía bà Tám, bác sĩ nói có thể chữa trị được. Nhưng mà thời gian trôi qua vẫn không thấy tiến triển gì. Thậm chí tần suất nói nhàm còn nhiều hơn. Kim Ánh cầu xin ba chồng tôi cho chị ta đưa mẹ đi Sài Gòn điều trị chứ không thể nào kéo dài ở đây được. Và chị ta hứa rằng sẽ không bỏ trốn. Ba chồng tôi nhìn bà Tám thần chí điên dại, nói năng lung tung. Bác sĩ thì nói theo như kết quả khám bệnh của bà ta thì không thấy nghiêm trọng lắm. Rõ ràng là có thể hồi phục nhưng không hiểu tại sao. Có lúc bà ta rất tỉnh táo, nói năng lưu loát danh mạch, có lúc lại điên điên dại dại. Có khi lại quỳ xuống, van xin kim ánh tha mạng. Tôi nhớ lại chuyện những giấc mơ mà tôi từng thấy, và nhớ đến lời con ti nói là nó từng thấy ma ngoài vườn xoài. Lấy hết can đảm, tôi nói chuyện này với ba mẹ chồng. Lúc đầu ông bà nói làm gì có ma cỏ gì, cũng đâu có ai chết. Tôi nhắc lại cái lần bà Tám mới phát điên, Bà ta nói rằng có cái gì mà từng giết người chôn dưới gốc cây xoài. Hai chuyện này thật sự trùng hợp đến nghi ngờ. Suy nghĩ một hồi, ba chồng tôi cũng chịu cho mời thầy đến xem vườn xoài. Người này nghe đâu là một thầy Pháp, chuyên trừ tà bắt ma nổi tiếng. Vừa bước vào nhà nhìn chị Thư, thì ông thầy đó liền lắc đầu. Ấn đường đen tối, coi chừng gặp nạn. Chị Thư ném miếng táo xuống bàn và chửi ngay. Này cái ông kia, ông nói bậy bạ cái gì? Tôi đang mang thai, ông chủ ẻo tôi đi à? Ông thầy đó chỉ cười và nói một câu. Cứ để rồi xem. Ra đến đầu vườn, ba chồng tôi chỉ đây là mảnh vườn của nhà. Nhờ ông xem thử có gì bất thường không? Ông thầy đó tên là thầy Tàu, tuổi ngoài 50. Ông ấy nhìn xung quanh khu vườn đang sai quả. Sau đó lắc đầu. Oan khí. Oan khí nặng quá. Là sao thưa thầy? Ở đây có oan hồn chết oan. Không phải một mà tận hai mạng người. Ngày đến đó tôi hơi sợ. Trong đầu liền nhớ đến khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn và giọng nói lạnh lẽo của người phụ nữ trong mơ. Sống lưng của tôi lúc này cũng ớn lạnh. Thật sao thầy? Nhưng mà nhà tôi ở đây nhiều đời nay Đâu có nghe đến chuyện chết chóc gì đâu Thầy Tàu nhìn ngó Một mình đi thẳng vào sâu trong vườn Đi một vòng Ông quay lại hỏi 
Ngày xưa chỗ này có một cái ao có phải không? Ba chồng tôi gật đầu Đúng vậy Nhưng sau đó tôi cho người lấp lại Và trồng thêm một số cây ăn quả Nhưng chỗ đó trồng cây Cái cây gì cũng chết Sau đó tôi cũng mặc kệ Dĩ nhiên rồi Nhà người ta mà ông trồng cây lên làm sao được chứ Nhà người ta Nhà ai Thầy nói rõ đi ạ à? Trong vườn này oán khí nặng nề Có oan hồn chết oan ức Không thể nào siêu thoát được Bây giờ tôi về chuẩn bị đồ đạc 9 giờ đêm nay Tôi sẽ đến Có thầy Pháp khẳng định như vậy Trong nhà tôi lại thêm một phen nháo nhào Không biết ai Bị bà Tám giết rồi chôn ngoài đó Mà theo ba mẹ chồng tôi Giả soát lại danh sách người nhà Lẫn họ hàng Đâu thấy ai bị mất tích Lẫn mẹ và con đâu chứ Vậy hai mẹ con ngoài đó là ai Mẹ chồng tôi nghi ngờ Hay là ông lại mèo mỡ với bà nào Rồi bị bà ta phát hiện Ui giời cái bà này tào lao Tôi có ai Thì ai mà một mẹ một con Tôi nghỉ lắm Là chắc chắn ông mèo mỡ thôi Cái bà này tôi nói không là không Bà thấy bao nhiêu năm nay Tôi có làm gì sai với bà chưa Mà bà ở đó nghi ngờ tôi Nói lùng ta lùng tung Con cái nó nhìn vào nó cười cho Chị Thư thì không tin những gì thầy Tàu nói Cho rằng thầy bói nói dối ăn tiền Kiểu gì ông ta cũng ăn một mớ tiền của ba mẹ Mẹ chồng tôi la mắng Con đừng có nói bậy Ông ấy nổi tiếng cả cái miền Tây này Ai mà chả biết Mẹ phải nhờ bà người ta Người ta nói giúp Ông ấy mới chịu đến đấy Con không biết Đừng có ăn nói linh tinh Mấy cái trò này báo đài họ viết ầm ầm Con nói mẹ không tin thì thôi Chị Thư lúc này về phòng Tôi cũng theo chị ấy Chị ấy nói với tôi Đi theo làm gì? Chị, chị nói chuyện phải chú ý Lời nói hành động một chút Dù sao bà ấy cũng là mẹ chồng Chị cứ như vậy Là không nên đâu Mẹ chồng của mày chứ đâu phải là mẹ chồng của tao Chả có gì mà tao phải sợ Mà có là mẹ chồng của tao ấy. Nói sai tao cũng bật như thường Hết chuyện Đi tin mấy cái lời của ông thầy bói dởm Toàn là lừa đảo Chuyện rành rành như vậy Mà lừa đảo cái gì chứ từ giấc mơ của em đến lời khai của bà Tám Đều trùng khớp với nhau Ngoài đó Có ma thật đấy chị à Trời đất ơi Em cũng tin sái cổ như vậy đi hả Cúc Trên đời này làm gì có ma Tất cả chỉ là do bản thân tưởng tượng ra mà thôi Chị Thư không tin trên đời này có ma Nên tôi không nói với chị ấy nữa Chỉ khuyên chị ấy cẩn trọng trong lời nói Nhưng mà chị ấy toàn gạt ngang Chẳng chịu nghe Tại cầm miếng bánh cho vào miệng ăn ngon lành. Nhìn chị Thư ăn mà tôi cứ thắc mắc. Em thấy chị mới ăn một tô bún bò, ăn dĩa trái cây, bây giờ lại ăn thêm bánh ngọt. Chị chưa no à? Chị ăn gì cũng thấy ngon. Đang thèm bánh canh cua gạch đây. Em ra nói ngày mai chị thi nấu nhá. Nhớ nhiều gạch một chút đấy. Để em nói. Mà nay bụng chị to to rồi này. Ừ. Anh bằng nói những tháng cuối mới nhanh to Em bé cũng tăng ký nhanh lắm Bây giờ thì chưa thấy đâu Chị em tôi nói chuyện một chút nữa Thì tôi ra ngoài cho chị Thư nghỉ ngơi Hiện tại thì phòng khám của anh bằng cũng vừa xây xong Bắt đầu đi vào hoạt động Nói là phòng khám tư nhân Nhưng mà quy mô rất lớn Giống như là một bệnh viện thu nhỏ vậy Có đầy đủ cơ sở vật chất Hiện đại tiên tiến Và đầy đủ các khoa cơ bản Hôm khai trường bệnh viện Tôi thấy từ bác sĩ đến y tá này nọ cũng hơn chục người. Ngày đầu còn đang tuyển thêm. Đợi chị Thư sinh con xong thì có thể ra đây làm việc, quản lý sổ sách. Bây giờ chị Thư có thai, anh bằng chăm chị ấy kỹ lắm. Không cho chị ấy ra ngoài nhiều, sợ đi đứng không cẩn thận, ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Mỗi ngày đi làm về, bằng đều mua trái cây ngon cho chị Thư mà tôi cũng yên tâm. Bằng sẽ vì đứa con trong bụng mà gắn kết hai người họ Lại gần với nhau hơn Mẹ chồng tôi từ lúc biết bằng là con ruột Thì bà lại không vui Bà không vui vì chính cái thai mà chị Thư đang mang Nhưng vì chị Thư là chị gái ruột của tôi Nên bà cũng không tiện nói nhiều Chỉ nhắc khéo tôi Tranh thủ có đứa con Cho vui cửa, vui nhà Tôi cứ vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện Chứ đâu phải là muốn Là có liền đâu 9 giờ tối Thầy Tàu đến như lời hứa Mà ba chồng tôi cũng lên viện 
xin cho bà Tám xuất viện. Nên khi ông thầy Tàu đến, bà bảo Kim Ánh dẫn bà Tám ra đây một chút. Thầy Tàu lúc này tay cầm đồ đạc gì đó, sau đó bày trí ra ngoài vườn xoài. Chúng tôi thì đứng bên ngoài, nhìn thấy ông ấy đốt lên chín ngọn nến thành một hàng dài trên mặt bàn và các loại bồ chú gì đó mà người thường như chúng tôi không hiểu được. Sau đó ông ta đốt ba nến nhang, bắt đầu lầm bầm trong miệng. Bỗng chốc khu vườn đang yên ắng, liền có một chút thay đổi. Gió từ đầu thổi đến, càng lúc càng mạnh, làm những lá cây va vào nhau kêu xào xạc. Âm thanh ấy mà mị làm sao, làm da gà của tôi nổi cả lên. Tôi ôm chặt lấy cánh tay của Đạt. Thầy Tàu lúc này hỏi lớn. Người là ai? Tên họ là gì? Tại sao lại vất vưởng ở đây? Và không chịu đi đầu thai chuyển kiếp? Gió thổi càng mạnh hơn, giống như là linh hồn ấy đang vô cùng tức giận. Những cây cối bé nhỏ không chịu được sức gió mà nghiêng sang một bên trước trận cuồng phong này. Họ nói gì đó với thầy Tàu, và thầy Tàu lại hỏi lại. Ai đã giết người? Người đó có mặt ở đây không? Tiếng gió thổi, bà Tám đang đứng bên cạnh Kim Ánh, bỗng nhiên ú ớ, ôm lấy cổ của mình, không nói nên lời. Người như bị ai đó vật xuống đất, lăn qua lăn lại bao nhiêu vòng. Thầy Tàu lúc này liền la to. Bỏ ra, không được làm bậy. Tiếng thầy Tàu la lên, bà Tám lúc này mới thôi lăn lộn dưới đất, nhưng lại quá sợ hãi, bật dậy và quỳ lệ khoảng không. Tôi lạy cô, tôi lạy cô, tôi van xin cô, tôi sai rồi. Xin cô đừng bắt tôi đi, đừng bắt tôi. Dù Kim Ánh có kéo bà ấy lên, thì bà ấy cũng không chịu đứng dậy. Cô quỷ lạy lia lìa, nói rằng bản thân sai rồi, không nên giết người. Bà chồng tôi hỏi bà Tám ngay. Rốt cuộc, bà đã giết ai? Bà đã giết ai? Nhưng mà bà Tám bây giờ không nghe ai nói gì hết. Chắp tay lại lục rối rít Miệng không ngừng cầu xin tha mạng Thầy Tàu lại hỏi Nhà ngươi bị giết như thế nào Nói rõ cho ta nghe Thôi được rồi đừng khóc Phạm việc gì cũng có nhân quả Gieo nghiệp Thì chắc chắn sẽ bị nghiệp đẻ Không ai thoát được luật trời Bây giờ ta sẽ phong ngấn cho ngươi Nhưng mà ngươi phải nghe ta Đi đầu thai kiếp khác Không nên làm hồn ma vất vưởng Thầy Tàu tiếp tục lầm bầm những câu chú gì đó. Xong rồi ông lấy một cái bình có hình tròn mở nắp ra cho chiếc bình nằm nghiêng một bên. Lúc đó gió đột ngột thổi mạnh. Những lá cây bay tán loạn trên không có một cái gì đó dường như là vừa mới bay vào trong chiếc bình của thầy Tàu. Ông ta nhanh chóng đóng cái nắp lại. Cũng là lúc mọi thứ trở về với hiện trạng ban đầu gió cũng ngừng thổi mạnh. Xong rồi. Sau khi thu phục được hồn ma, thầy Tàu bắt đầu dùng kinh nghiệm của mình mà tìm nơi chôn cất hai mẹ con bị chết oan. Ông đi một vòng rồi chỉ vào cái gốc xoài to nhất. Nói với bà chồng tôi, hãy khai quật nó lên. Bà chồng tôi gọi thằng xanh kéo bà Tám đến chỗ này và hỏi bà ta. Có phải, bà giết người ở đây không? Bà đã giết ai? Hả? Nhưng mà vừa đến chỗ này, Bà Tám đã co rốn người Không dám nhìn vào chỗ đó Nói lầm bầm không ai hiểu bà ta nói cái gì Thầy Tàu lúc này lên tiếng Cái chết này cũng lâu lắm rồi Bây giờ khai quật lên Thì đem cho cốt gửi vào trong chùa Hằng ngày nghe Phật Pháp Thì chắc chắn sẽ sớm siêu thoát Còn ai mà làm việc xấu Thì sớm muộn cũng đều phải trả giá mà thôi Xong việc thầy Tàu về Bà Tám cả đêm đó la hét trong buồng không cho ai ngủ Hết quỷ lệ Thì bà ta lại trốn trong gối trong mền Nói cái gì đó Cô ta đến rồi Cô ta đến rồi Về chuyện cái chết ngoài vườn xoài Bà chồng tôi cũng nói chuyện này Không đơn giản là chuyện nội bộ trong gia đình Mà phải báo công an Liên quan đến mạng người nghiêm trọng thế này Nếu mà không báo công an Sau này vỡ lẽ ra Cả nhà sẽ bị mang tội bao che Che giấu tội phạm rồi lại ảnh hưởng đến công ty Đến chuyện làm ăn Thế nên Bằng cũng không có ý kiến gì Xin sỏ cho mẹ mình Còn khuyên nên giao cho công an điều tra Kèo về chuyện này Mà cả gia đình liên lụy 
Sau khi bàn bạc, ba chồng tôi báo công an và trình bày câu chuyện. Hôm đó công an đến, họ tiến hành lấy lời khai của từng thành viên trong nhà. Đến lượt bà Tám, hiếm lúc bà ta tỉnh táo như lúc này. Bà ta cúi gầm mặt xuống, nói rằng lỡ tay giết một đứa. Người làm ở trong nhà tên là Đào. Nguyên nhân là người đó biết được bí mật bằng là con trai của bà Tám. Bà ta nhẫn tâm giết người diệt khẩu. Khi đó mẹ chồng tôi mới tá hỏa. Nằm đó tôi mất tiền vàng. Rồi con Đào đột nhiên mất tích. Nó còn để lại cho tôi một lá thư. Lúc đó ai cũng nghĩ rằng nó lấy đi. Thế mà đâu có ngờ. Khi công an hỏi bà Tám giết người bằng cách nào thì bà ta nói rằng là dùng dây thừng xiết cổ bà Đào đến chết. Ngày xưa vườn cây chưa rộng rãi như bây giờ còn um tùm lắm nên bà ấy đã chôn xác bà Đào ngay dưới gốc cây xoài to nhất vì biết cây xoài to thế này sẽ không bị khai quật hay là đào bới. Nghe những gì bà ta khai mà tôi dùng mình một người phụ nữ ít học kiến thức không nhiều mà có thể giàn dựng ra bao nhiêu chuyện kinh khủng như vậy. Đúng là quá dã man Có đầy đủ lời khai Công an họ tiến hành khai quật chỗ bà ta nói Đúng là có một thi thể Được chôn cất sơ xài Thời gian lâu quá rồi Nên thịt bây giờ bị phân hủy Chỉ còn một bộ xương Và những mẫu vải mục nát Công an họ lấy những mảnh xương này Để tiến hành khám nghiệm gì đó Và cũng tạm thời Là tạm giam bà Tám Để phục vụ cho điều tra Chuyện này coi như cũng được giải quyết. Thời gian bà Tám bị bắt thì cũng đúng lúc là bà ta điên lên. Lúc thì nói chuyện rành mạch, rõ ràng, lúc thì lại khóc lóc cười cợt. Nghe bà chồng tôi nói lại, bà ta còn có lúc không tự chủ, đến mức đi vệ sinh trong quần. Từ lúc bà Tám bị bắt, chỉ có kim ánh là lui tới thăm nom, bằng và chị Thư không có một lần nào có mặt. Trong bữa cơm bà chồng tôi nói, Bằng nên bớt chút thời gian đi thăm bà ấy một lần, nhưng bà Bằng lắc đầu từ chối. Chị Thư thì lại càng không muốn đi. Tuy là bà Tám bị bắt, nhưng thần chí bà ấy không tỉnh táo như người bình thường, vệ sinh cá nhân còn không lo được, nên cho dù có đưa ra xét xử, thì cũng phải đưa đi chữa trị hết bệnh mới thi hành án được. Nhưng mà cũng không biết bao giờ bà ta mới tỉnh lại. Thời gian thòi đưa, Bụng của chị Thư ngày một lớn, chị ấy cũng tăng cân nhiều, ăn uống được. Cứ cách vài hôm, bằng lại đi siêu thị, mua trái cây sạch về để cho chị ăn. Đến tháng thứ tư thì biết chính xác là một bé trai. Cầm tờ giấy siêu âm màu cho ba chồng tôi xem, ông vừa ăn vừa cười suốt cả bữa cơm. Còn hứa rằng, khi mà chị Thư sinh xong, ông sẽ tặng cho chị Thư một chiếc ô tô mà chị Thư thích. Còn xe đó vừa ra mắt, Giá lên đến vài tỷ bạc, chị Thư đã khen từ mấy hôm trước rồi. Nhưng mà Bằng cũng nói là tử cung của chị Thư ngắn, thai thì ngày một một lớn lên, nên khuyên chị Thư hạn chế đi lại, tránh động thai. Ba tháng cuối, thai lớn nhanh, đi lại nhiều quá, thai mà tụt xuống dễ bị sinh non. Chị Thư nghe xong vì sợ lắm, cái thai này chính là vị cứu tinh của chị ấy. Dẫn chị ấy về phòng, tôi thắc mắc. Cứu tinh là sao hả à chị? À, không có gì. Chị nói nhầm ấy mà. Mà tôi thấy cũng lạ. Chị Thư về đây không đi làm. Tiền của bằng thì dồn vào phòng khám. Mà chị Thư lại tích cực mua sắm đồ hiệu. Còn tí nó nói lại với tôi là ngày nào cũng ra nhận hàng cho chị Thư. Đa phần là không có trả tiền. Tôi nhìn vào tủ, cũng nhận ra mấy cái túi hàng hiệu được trưng ngày một nhiều hơn. Giày cao gót, cách mây hôm lại có một đôi mới lên kệ. Mà túi sách ngày nào cũng tính bằng tiền trăm triệu, chứ chẳng đùa. Tôi lên tiếng hỏi chị. Tiền ở đâu mà chị lại mua túi nhiều như thế? Thì tiền của chị, chứ tiền ở đâu? Cái con bé này, thế mày nghĩ rằng chị mày không có tiền à? Không phải thế, nhưng mà mấy cái túi kia toàn là hàng hiệu cao cấp. Trước chị bảo với em là chị hết tiền, sao bây giờ chị lại có tiền mà mua? Thì chị kinh doanh. Chị kinh doanh cái gì? Kinh doanh cái gì? Thì kệ chị, miễn có tiền là được. Thôi, em đi ra ngoài đi. Chị đi ngủ đây. Đi đi. Tôi càn dặn chị Thư thêm một câu nữa. Chị à, 
Thời buổi làm ăn khó khăn Chị làm gì cũng nên cẩn thận chứ Ơ ờ, hay biết rồi Đi ra ngoài đi Dạo gần đây cuộc sống trong nhà chồng tôi khá ổn Sáng tôi và Đạt đi làm Cùng nhau giải quyết công việc Trưa cùng nhau ăn cơm Chiều cùng nhau về nhà Tối tối anh lại chở tôi đi dạo Khuya chúng tôi lại cùng nhau lên giường và đi ngủ Cuộc sống vui vẻ đó thật sự là rất an yên Tôi cứ tưởng rằng bão tố đã dừng lại Tôi và anh sẽ bên nhau Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi Tôi đâu biết rằng xung quanh Nguy hiểm luôn rình rập chúng tôi từng ngày từng giờ Bởi trên đời này Thứ mà ta không thể đo lường được Chính là lòng xạ con người Có những người thoạt nhìn là rất tốt Rất đàng hoàng Nhưng tâm cơ thượng thừa Bụng của chị Thư thì ngày một lớn Nhưng mà cái bụng của tôi Thì lại chưa có cái gì Tôi cũng có đi bác sĩ trên tỉnh khám lại Bác sĩ nói rằng Tuy là tôi bình thường Nhưng mà do đợt rồi uống thuốc tránh thai liều cao Nên bây giờ cần phải hồi phục cơ thể Bổ sung nội tiết tố Để sau này có một thai kỳ khỏe mạnh Liệu trình phục hồi này Phải từ 3 đến 6 tháng Mấy ngày gần đây Anh Công tiếp tục đề cập chuyện Anh ta làm giấy tờ ly hôn với Thủy Trâm Ba chồng tôi cũng không ngăn cản nữa Bảo anh ta muốn làm gì thì làm nhưng mà mới đệ đơn chưa lâu Cha mẹ của Thủy Trâm đã kéo sang chửi bới Họ nói rằng con gái họ đi tù Không thấy mặt của anh Công Sang thăm lấy một lần Bây giờ lại đòi ly hôn Để cưới vợ khác Chửi luôn cả ba chồng tôi Rằng là ông bao che cho anh Công Có người phụ nữ khác Còn đi rêu rào nhà họ Lâm Dính lời nguyền Dẫu có cưới bao nhiêu đứa con dâu về Cũng không có đứa nào đẻ được Mà có đẻ thì nhất định Đẻ ra quái thai Chuyện đó làm cho ba chồng tôi giận tím mặt Đòi chấm dứt mọi chuyện làm ăn chung với nhà bên đó Cho khỏi qua lại với nhau Thủy Trâm đi tù Nên dựa vào đó không khó để anh Công Đơn phương ly hôn Sau khi trở về cuộc sống độc thân Anh ta rất hay vắng nhà Nghe chồng tôi nói Anh ta hay đi lên nhà chị Phi Chắc là mong muốn nối lại tình xưa với chị ấy Bởi vì bây giờ chị Phi Cũng khỏe khoắn lên rất nhiều vẫn uống thuốc Nhưng nếu người không biết chuyện Thì không nhận ra Chị ấy có tâm bệnh Lại nói về bà Tám Sau những ngày tháng tạm giam Thì bên công an cũng điều tra được Vụ án ngoài vườn xoài Đúng là bà Đào mất tích từ năm đó đến nay Theo giám định ADN Với họ hàng nhà bà Đào Thì trùng khớp Công an khẳng định người xấu số đó chính là bà Đào Nhưng mà người ta nói Năm đó bà Đào có thai mà bà Tám điên loạn không tỉnh táo Nên không tìm ra được cha của đứa bé trong bụng Chuyện lại xảy ra quá lâu Điều tra lại vô cùng khó khăn Lúc ra tòa Tòa tuyên án Bà Tám 20 năm tù Sẽ đưa bà ta đi trị bệnh Đến khi nào khỏi bệnh Sẽ thi hành án đúng quy định Ngày ra tòa Bằng có đến Anh lặng lẽ ngồi hàng ghế Chứ không nói năng Hay là thuê luật sư bảo chữa cho mẹ mình khi người ta dẫn bà ấy đi Tôi thấy đôi mắt của bằng đỏ hoe Tôi biết anh cũng đau lòng Nhưng anh không nói ra mà thôi Dù thế nào Đó cũng là mẹ của anh ta Là người mang nặng đẻ đau Mẫu tử liền tâm Sợi dây tuy là vô hình Nhưng lại dính chặt Chị Thư bây giờ cũng mang thai gần 9 tháng Một tuần nữa là sinh rồi Thai nhì khỏe mạnh Được hơn 3kg Đến khi sinh chắc tầm 3kg rưỡi cũng vừa đẹp Ngày nào đi làm về tôi cũng sang nói chuyện với chị ấy một chút Cho chị ấy đỡ buồn Thì thoảng lại đưa tay sờ vào bụng Để nghe em bé đạp Cảm giác đó vô cùng thích thú Bà nói chị Thư Tôi vẫn cứ thắc mắc hoài Chị ấy bầu bì suốt ngày Mà ở nhà tiền tiêu như nước Còn cho tiền mẹ tôi đi mua sắm Mẹ cần một hai trăm triệu Là chị ấy chuyển tiền cho ngay Tôi gặng hỏi Chị ấy cứ nói rằng chị ấy làm kinh doanh Tôi không tin Chị nói thật cho em nghe đi Ở đâu mà chị có nhiều tiền như thế chứ Cái con này Chị nói là chị kinh doanh Làm gì mà hỏi suốt Nhưng mà chị bụng mang dạ chửa như thế Thì kinh doanh cái gì Chị đừng có lừa em Thời buổi bây giờ Người ta làm ăn qua điện thoại Nằm ở nhà cũng có tiền Với cả anh bằng cũng cho chị Anh ấy cho chị suốt Bảo chị cứ mua sắm cho đỡ buồn Tôi cứ có cảm giác chị Thư nói dối 
cứ cho là bằng cho chị ấy đi Nhưng mà ở đâu ra Mà cho tiền như nước đổ thế kia Bản thân tôi cầm thẻ lương của Đạt Lương anh cũng đâu có ít Chưa kể chia lợi nhuận hàng tháng Mà tôi còn không dám mua sắm như chị Số tiền kia là ở đâu ra chứ Tôi sợ chị ấy bị người ta rủ dê Rồi làm những chuyện không hay Hỏi mãi chị Thư không nói Mà tôi cũng bận rộn chuyện công ty Không thể nào suốt ngày Chạy theo quan tâm chị ấy được Tôi có nói với con tí Ở nhà quan sát chị Thư Con tí nói suốt ngày chị Thư nằm trong phòng Muốn ăn gì nó bưng vào phòng Cửa lúc nào cũng đóng chặt Nên muốn để ý cũng khó Mà nó cũng đâu có ưa chị Thư Nói chị Thư chảnh trẻ khó chịu Không biết nấu ăn món nào Cũng chê Giống như Thủy Trâm ngày đó Có điều chị Thư cũng là người có học Nên đối đáp hơn hẳn Thủy Trâm Làm cho con tí Ghét mấy cũng không nói được Thì thoảng tôi có hỏi nó Có còn thương bằng không Thì nó thật thà gật đầu với tôi Nhưng mà nó thấy chuyện bà Tám Vì tranh giành tài sản cho con Làm bao nhiêu chuyện xấu Thành ra nó hơi sợ Chắc là con bỏ ý định quá Đầu đá rành giật Con thấy ghê lắm ạ à? Ừ bỏ ý định đi Đàn ông tốt còn nhiều lắm Mà đâu xa Mợ thấy thằng xanh nó cũng thương em Nó cũng được Hiền lành Chịu khó Trời đất Còn với nó mà lấy nhau Chắc là một ngày Đánh nhau mấy chục lần Nó suốt ngày kiếm chuyện với con Không hợp nhau đâu mà Ai biết đâu được Đó là duyên Nó thương em Nó mới trêu em chứ Thôi Hẹn nó kiếp sau Kiếp này Con không lấy nó đâu Tự dừng còn tí Nói đến kiếp trước kiếp sau Làm tôi nhớ đến giấc mơ đêm qua Dạo gần đây tôi không còn mơ thấy, nhưng bỗng dưng đêm qua tôi lại tiếp tục mơ. Lần này không mơ hồ như cũ mà còn rõ rệt hơn. Những đóa hoa ban nở trắng một vùng, tôi và bằng tay trong tay, vui đùa giữa núi rừng hùng vĩ. Nụ cười trên môi của cả hai tươi như đóa hoa ban đó. Thật đẹp làm sao? Cả hai thể thốt trăm năm, suốt đời suốt kiếp, kiếp này cho đến kiếp sau, mãi mãi là vợ chồng. Chỉ tiếc rằng đến cuối giấc mơ Tôi đã chết Máu nhuộm đỏ những đóa hoa ban trắng Bằng với đau lòng Anh cũng thả mình từ đỉnh núi xuống vực sâu không đáy Mùa hoa năm ấy Chẳng có cái đám cưới như lời hẹn ước Khi tỉnh dậy Nước mắt của tôi đầm đìa khuôn mặt Trái tim đau đớn khôn cùng Không có từ nào diễn tả được Cái cảm giác đó Trái tim nhỏ Nhói lên như kim đâm Tôi sợ Sợ những giấc mơ như vậy Làm cho tôi rơi giữa lưng chừng Tôi suy nghĩ Liệu đây đơn giản là một giấc mơ Hay đúng như lời thầy Lương nói Duyên nợ tiền kiếp Tại sao mỗi lần thay bằng trong mơ Trái tim của tôi lại đau đến tê liệt Nước mắt không tự chủ Mà cứ chảy ào ra Nhưng ở thực tại Người tôi yêu là Đạt cơ mà Chúng tôi là vợ chồng Ông tơ bà Nguyệt Đã xe đoạn nhân duyên ở kiếp này Dây tơ hồng Liệu có đứt hay không? Đang suy nghĩ mông lung Thì thằng xanh mặt mũi tái nhợt chạy vào Hớt hà hớt hải Nói không thành câu Ông bà ơi Mợ, mợ cúc ơi có chuyện Có chuyện gì? Tôi đây, từ từ nói tôi nghe Cậu Đạt Cậu Đạt Cậu Đạt á, cậu Đạt làm sao? Cậu Đạt bị chìm tàu Không tìm thấy cậu ấy Cái gì? Tôi như xét đánh ngang tai Tay chân run lầy bầy Khó nhọc hỏi lại thằng xanh Nói cái gì thế hả à? Cậu Đạt Cậu Đạt bị làm sao Người ta vừa báo Tàu của cậu bị chìm Không tìm thấy cậu đâu ạ à? Tôi lúc này đổ người ra sau Con tí và thằng xanh đỡ lấy tôi Nhưng mà tôi thấy mình mất hết sức lực rồi Cả người của tôi dẻo dã Không còn sức sống Mợ ơi Mợ bình tĩnh Mợ ơi Bà mẹ chồng tôi nghe ồn nào chạy ra Khi nghe thằng xanh nói Tàu của Đạt bị chìm Không tìm thấy anh Bà liền ngất xỉu tại chỗ Cùng lúc này chị Thư đau bụng Trong nhà bỗng chốc loạn lên Vài phút định thần Tôi cũng bình tĩnh và đưa chị Thư đến phòng khám của Bằng Vì dọc đường có gọi điện báo Nên chúng tôi vừa đến cổng Đã nhìn thấy Bằng chờ sẵn ngoài đó Bằng bảo tôi đi lo chuyện của Đạt Tôi và thằng xanh phóng như bay Lên bến tàu rạch giá 
Dọc đường không biết đã gọi bao nhiêu cuộc Nhưng bên kia vẫn là câu trả lời chưa tìm thấy anh Tôi sợ Tôi sợ đến bật khóc Toàn thân của tôi run rẩy Tôi chắp tay cầu nguyện cho anh không có chuyện gì Cho anh được bình an vào bờ Thẳng xanh lúc này Cũng khóc to Vái trời Phật phù hộ cho cậu Đạt Được người cứu Chứ cậu Đạt của con không biết bơi Thẳng xanh càng nói tôi càng sợ Lúc nhỏ anh bị người ta hại xém chết Sau này ngồi xe lăn Nên không biết bơi Bây giờ chỉ mong anh có thể thoát được kiếp nạn này Ngồi hai tiếng đồng hồ Mới đến bến tàu Tôi tưởng nó dài như hai năm Mỗi giây mỗi phút đều không ngừng cầu xin ơn trên Che chở cho anh Che chở cho chồng tôi được bình an về nhà Đến bến tàu Tôi không nhớ được Mình đã lê lết như thế nào Mới chen vào đám đông Bao nhiêu người cũng đang khóc ở đây Tôi khó khăn lắm mới hỏi một đồng chí Cảnh sát hàng hài Anh ơi tình hình thế nào Có tìm được hết mọi người chưa ạ à? Cô là người thân của nạn nhân nào Tôi tôi là vợ của anh Đạt Lâm Tấn Đạt Cô cứ bình tĩnh Hiện tại chúng tôi đã huy động nhân lực tìm kiếm Các thợ lặn cũng đang đi tìm Nhưng tại sao Nhưng tại sao lại chìm tàu chứ Nguyên nhân ban đầu có thể là do hàng hóa Vượt quá quy định Gặp thời tiết xấu nữa Nên thuyền bị lật chứ không phải bị chìm Tuy nhiên đây cũng là dự đoán ban đầu thôi Mọi chuyện Cần phải đợi có kết quả rõ ràng Mới khẳng định được Vậy hiện tại Đã tìm được mấy người rồi ạ à? Hai người Một người đã chết Một người đang cấp cứu do va đập mạnh vào đầu Đội cứu hộ đang cật lực tìm kiếm Chúng tôi sẽ cố gắng Mong cô bình tĩnh Bình tĩnh ư ừ. Hỏi tôi làm sao mà bình tĩnh được Khi mà chồng tôi đang mất tích Không biết anh ấy sống chết ra sao Ngoài kia là những con sóng đập ầm ầm như thế Tựa như trong lòng tôi Đang lo lắng cho anh Tôi không nhớ Mình đã đứng ở bến cảng đó bao lâu Tôi không biết đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt Tôi đã kêu gào tên anh trong bao lâu Không biết người hứng chịu bao nhiêu gió biển Táp vào da thịt Chiếc áo mỏng manh không đủ bao bọc cơ thể này Thịt da tê cứng lạnh cóng Nhưng có lẽ vẫn chưa lạnh Và sợ hãi bằng con tim của tôi lúc này Tôi sợ Thực sự là rất sợ Thậm chí Tôi còn muốn đi cùng đội cứu hộ Nhưng mà người ta không cho tôi đi Tôi van xin nhưng họ lắc đầu Họ nói rằng thời tiết rất xấu Đang có bão Nên không thể nào cho tôi xuống Tôi đứng dưới cơn mưa Lòng đau như cắt Mưa to thế này Anh đang ở đâu chứ Bà chồng tôi thuê những thợ lặn giỏi nhất để tìm anh Nhưng bóng của anh vẫn không tìm thấy Mẹ chồng tôi ngất lên ngất xuống Bà chỉ có mỗi một mình chồng tôi Anh mà có bề gì Bà không thể nào sống nổi Thời gian cứ lặng lẽ Đưa số giờ mỗi lúc một tăng lên Đã bao nhiêu tiếng rồi Từ khi tàu anh bị chìm Tôi đứng đây từ ngày cho đến đêm Mưa lớn rồi lại tạnh Nhưng lại không có tin tức gì về anh Người ta nói có thể anh đã chết Bão bùng như vậy Anh lại không biết bơi Làm sao chịu nổi sự khắc nghiệt của đại dương Nhưng tôi không tin Tôi không cho họ nói như vậy Sống phải thấy người Chết phải thấy xác Chồng tôi vô cùng kiên cường Anh nhất định khỏe mạnh Và trở về với tôi Từng cơn gió biển lạnh lẽo xuyên qua tầm áo, xuyên vào trái tim đang đau đến tê liệt. Ngoài kia âm thanh sóng vỗ, đại dương mênh mông, người tôi yêu đang ở nơi nào chứ? Suốt một đêm dài, tôi đã đứng ở đó. Tôi không dám đi đâu. Từng người được tìm thấy, hàng hóa cũng vớt lên gần hết rồi. Chỉ còn anh thôi, chồng của tôi. Tại sao anh chưa về với tôi chứ? Mà ơi! Mợ vào nghỉ ngơi một lúc đi mợ Mợ cứ đứng thế này Làm sao mà chịu nổi Không Tôi phải ở đây Đợi anh Đạt về Nhưng mà mợ phải lo cho sức khỏe của mợ chứ Bây giờ Mợ mà ngã xuống Thì con phải làm sao Mợ à Mợ nghe lời con Vào trong kia nghỉ ngơi một chút Con ở đây Con canh cho Tôi kiên quyết không đi Tôi phải chờ chồng tôi về với tôi Anh từng nói với tôi rằng anh sợ cảm giác cô đơn, sợ phải một mình, nên tôi càng phải đứng đây chờ anh về. Chỉ cần anh về, tôi sẽ đến 
và ôm chầm lấy anh. Cũng trong sáng hôm đó, sau một đêm đau bụng, thì chị Thư cũng sinh con. Thằng Xanh báo là một bé trai, ba ký sáu, mẹ con đều khỏe mạnh. Ba tôi thì ra đây với tôi, còn mẹ thì chăm chị Thư trong phòng khám. Tôi nhìn mặt biển xanh kia, nhìn một ngày nữa lại trôi qua, mà không thể nào mạnh mẽ được. Tôi úp mặt vào ba và khóc một trận. Chồng tôi, anh ấy chưa về. Nhiều người họ nói rằng chồng tôi đã chết, chưa sống làm sao được, giữa đại dương bao la kia. Họ nói một người biết bơi còn đuối sức, trước cơn bão biển. Huống hồ là một người không biết bơi như chồng tôi. Bây giờ chỉ đợi xác nổi lên. Tôi liền quát họ. Chồng tôi chưa chết. Các người đừng có ăn nói bậy. Anh ấy chưa chết. Biết là cô đau lòng, nhưng mà cô nên chấp nhận sự thật đi. Mấy ngày rồi, làm sao mà cậu ta chống cự được với tử thần chứ? Cô nhìn đi, mưa trắng xóa như vậy. Người nào mà chịu được? Các người đừng nói nữa. Chồng tôi không sao hết. Anh ấy nhất định sẽ quay về với tôi. Trái tim của tôi lúc này đau đớn vô cùng. Đau đến nghẹt thở. Tôi bật khóc. Tại sao ai cũng nói với tôi rằng là chồng tôi đã chết cơ chứ? Tôi không tin. Tôi không tin. Anh còn sống. Anh nhất định còn sống mà quay trở về với tôi. Thực hiện lời hứa đi du lịch còn sang giờ. Tôi khóc đến lạc giọng. Nước mắt chảy nhưng không chảy được nữa. Môi cũng cứng ngắc. Cuối cùng vẫn là sức người không chịu được mà ngã xuống sau hơn một tuần liền chống chọi lại với mưa gió ngoài bến tàu. Đôi mắt bị bóng tối che cả bầu trời rơi vào bóng tối ma mị. Tôi không biết mình đã ngất đi bao nhiêu lâu. Khi tỉnh dậy đã thấy ba tôi ngồi bên cạnh đôi mắt buồn rười rưới. Tôi liền bật dậy. Ba vội vàng giữ tôi lại. Cúc à, con nằm xuống đi. Con nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Bà ơi, chồng con về chưa? Con phải ra đó để đón anh ấy. Con bình tĩnh. Con nghe bà nói. Lúc đó tôi rất sợ. Khi nhìn thấy ba tôi như vậy, tôi dự cảm rằng ba tôi sẽ nói một câu mà tôi không muốn nghe. Tôi phải nắm lấy cái chăn thật chặt. Trái tim của tôi như sắp rơi ra khỏi lồng ngực. Bà... Có phải là chồng con về rồi không ạ? À? Anh ấy vẫn bình an có đúng không ba? Bà tôi khóc. Sự đau đớn hiện lên trên khuôn mặt của ông. Tim của tôi càng đập mạnh, nước mắt ồ ạt chảy xuống. Tại sao bà khóc chứ? Kìa ba, ba đừng làm con sợ. Cúc à, bà thương con gái của ba lắm. Ông ôm lấy tôi, truyền cho tôi sự ấm áp của một người cha. Yêu thương con cái vô điều kiện. Ông khóc, nước mắt rớt trên vai của tôi. Tôi cảm nhận được nỗi đau qua từng giọt nước mắt ông rơi xuống. Tôi đã sợ, bây giờ lại còn sợ hơn. Tôi run rẩy bờ vai nhỏ để cầu mong những gì mà tôi đang nghĩ. Nó không phải là sự thật. Thằng Đạt. Nó không còn nữa đâu con à. Không, con không tin. Anh Đạt nhất định sẽ về với con. Con không tin đâu, con không tin. Bà biết con đau lòng, nhưng đội cứu hộ đã tìm kiếm suốt những ngày qua. Những thiết bị tìm kiếm là những thiết bị hiện đại nhất nhưng cũng không thấy. Còn à, một người không biết bơi, làm sao mà trụ được 10 ngày trên biển, không ăn không uống hả con? Lại thêm mưa bão thế này. Đạt nó không về đâu con à. Tôi không muốn nghe. Tôi bỏ chạy như một con điên ra bến tàu đợi chồng tôi về. Tôi không tin là chồng tôi chết. Anh đang về với tôi. Tôi nghe được mùi hương mà anh hay dùng. Nghe được giọng nói anh hay trêu chọc tôi. Anh bảo rằng tôi đánh cắp trái tim của anh. Anh bảo rằng đời này kiếp này, dù có bão táp mưa xa thế nào, anh cũng nắm chặt lấy tay của tôi vượt qua rông bão. Anh nói rằng anh muốn đưa tôi đi du lịch khắp đất nước Việt Nam này. Khi về... Anh còn đưa tôi đi chụp ảnh cưới bù cho lần đầu qua loa. Anh nói với tôi nhiều lắm. Chúng ta vẫn chưa thực hiện cơ mà. Anh ơi, anh đâu rồi? Tại sao anh không về với em chứ? Đứng ở bên tàu đông đúc, người trên tàu, người xuống tàu, những hành khách đó đi đi về về, bao nhiêu con người, bao nhiêu con tàu chạy rồi cập bến, 
Nhưng bóng dáng của người tôi yêu lại chẳng thấy Tôi nhìn lên trời cao Hôm nay trời quang mây tạnh Những áng mây kia có thấy chồng tôi đâu không Xin hãy chỉ dùm cho tôi Tôi hỏi mây Hỏi những chú chim đang bay lượn Hỏi những cơn gió đang thổi Và hỏi cả trời cao Có ai thấy Người tôi yêu đang ở phương nào không Có phải anh đang nhớ về tôi Sống như tôi đang mong nhớ anh không Hy vọng của tôi mỗi lúc như một ngọn nến đang cháy Cứ từ từ bị tan chảy Chỉ còn chút sáp nhỏ Bà tôi không thể bỏ công ty Nên ông về Sài Gòn Còn mẹ ở lại chăm con chị Thư Tôi không về nhà Tôi vẫn ở đây Vẫn hàng ngày ăn ngủ ở đây để chờ Đạt về Tôi có thể chờ bao lâu cũng được Miễn là anh về Anh nhất định sẽ về với tôi Cúc ơi Tôi quay người lại Tôi nhìn thấy bằng Đã đứng đây từ bao giờ Sao anh ở đây ạ à? Sao anh không ở nhà Với mẹ con chị Thư chứ Anh có việc ghé vào đây với em một chút Nếu anh cũng khuyên em bỏ cuộc Thì anh đừng nói gì hết Em không về đâu Em ở đây chờ chồng em Chúng em sẽ cùng nhau về Không Anh không khuyên em bỏ cuộc Em cứ chờ đi Biết đâu Có kỷ tích xuất hiện Tôi lại nhìn bằng Anh là số người hiếm hoi Tin đạt còn sống cũng là một trong số ít ỏi người ủng hộ quyết định chờ đợi của tôi. Em cảm ơn. Em muốn chờ đợi, trước tiên em phải giữ gìn sức khỏe. Em không ăn uống thì làm sao có sức để đợi Đạt về chứ? Em nhìn lại em đi, em gầy đi nhiều lắm rồi, mặt hốc hác lắm rồi đấy. Bằng đưa tay vẽn những sợi tóc đang bay lung tung trước gió biển, khoảnh khắc bàn tay của anh chạm vào tôi. Bỗng chốc lúc ấy, đầu của tôi đau như múa bổ. Đau không chịu được. Hình ảnh trong mơ tự dưng ùa về như lũ. Viễn cảnh núi rừng, ngọn núi cao sừng sững. Những đóa hoa ban trắng đẹp như tranh. Lời nói yêu thương suốt đời suốt kiếp. Kiếp này cho đến vạn kiếp sau, chỉ yêu và lấy một người. Tôi say sầm mặt mày. Tôi ngã khụy vào lòng của anh. Một lần nữa tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Mùi đặc trưng của bệnh viện sộc vào mũi của tôi. Giọng của bằng vang lên Cục à Em tỉnh rồi Em thấy trong người có mệt lắm không Em không sao Còn nói không sao Em bị suy nhược cơ thể nặng lắm Em phải nằm nghỉ ngơi Em không sao đâu Em phải ra bến tàu Đợi chồng em về Bằng lấy cái khăn nhúng nước ấm Định lau mặt cho tôi Nhưng mà tôi né tránh Để em tự làm Tay của em đang truyền nước không cẩn thận bị chảy máu đấy Nhưng tôi vẫn không để cho bằng lau mặt Dùng tay trái và tự lau cho mình Tôi và bằng dù sao cũng là anh chồng em dâu Không nên thân mật như vậy Em nằm đây một chút Anh đi mua thức ăn cho em nhé Em không ăn không uống Thì không đợi được út đạt về đâu Lúc này em lại kiệt sức mất Anh bằng Anh nghĩ xem Bây giờ anh Đạt đang ở đâu anh không biết Nhưng dù ở đâu Thì chú ấy luôn khỏe mạnh Em mà thương chú ấy Em phải khỏe mạnh lên Ăn uống vào Giữ gìn sức khỏe Mà đợi chú ấy về chứ Này Em nhìn vào gương đi Em xem Nếu như bây giờ đạt về Nhìn thấy em tiều tụy như vậy Chú ấy sẽ đau lòng lắm Nói xong bằng đi mua đồ ăn Tôi đưa cái gương lên Và nhìn vào khuôn mặt hơn nửa tháng mà tôi nhìn tôi ghê quá, mặt mũi phờ phạc chẳng còn sức sống, đầu tóc bù xù, da sạm đen đi, đúng là rất xấu. Nhưng chẳng nhẽ chồng tôi mất tích, còn tôi còn tâm trí nào mà làm đẹp chứ? Tôi không cần đẹp, tôi chỉ cần anh về với tôi mà thôi. Đi một lúc bằng về, anh mua cháo thịt bằm không hành, nhưng lại cho ngò. Tôi nhìn bát cháo sau đó nhìn bằng, anh vẫn thích. Những món mà tôi ăn Thích cho ngò hơn là cho hành Ngày xưa có một quán cháo trên Sài Gòn nấu ngon lắm Mỗi khi muốn ăn chúng tôi đều đến đó Có lần bà chủ quên cho rất nhiều hành vào tô cháo của tôi Bằng không ngần ngại Ngồi gấp hết hành Sau đó lại cho ngò vào Mặc dù tôi nói rằng không cần Nhưng bằng nói anh thích làm như vậy Anh muốn làm tất cả vì tôi Ngẫm lại Chỉ có thể cười một cái 
Quá khứ tươi đẹp kia Bây giờ chỉ là quá khứ Hiện tại mới là thứ quan trọng nhất Em cảm ơn Anh đưa em dậy ăn nhé Bằng kéo cái bàn ngang qua Rồi để bát cháo lên bàn cho tôi Em ăn đi Có ngon không Ừ cũng được Anh bận gì anh về đi Em đợi truyền hết chai nước này Em cũng về Anh đợi bà vào Còn nói chuyện với bà Tôi cúi mặt xuống ăn tô cháo Cô lắm nhưng không nuốt nổi Bằng cứ ép mãi Cuối cùng tôi cũng ăn gần hết tô cháo thịt bằm Lúc đó bà chồng tôi vào đến Gương mặt của ông cũng tiểu tụy không kém Đôi mắt thâm quầng mệt mỏi Không biết bao nhiêu đêm rồi Ông cũng không ngủ được Con chào ba Con cứ nằm xuống đi Bằng kéo cho ông cây ghế ngồi gần giường bệnh của tôi Tình cảm của con đối với thằng Đạt thế nào Ba đều nhìn thấy hết Cúc à Con là một người vợ tốt Nhưng mà thằng Đạt Nó không có cái phước được hưởng Ba Ba nói gì vậy Con không hiểu à Ba chồng tôi nén nước mắt Nhưng nỗi đau cứ hẳn lên đôi mắt Không thể nào che giấu được Hôm nay Ba với thằng Bằng đã đi đến làm việc với cục hàng hải Và các cơ quan khác Hàng hóa thì vớt được đầy đủ rồi Hai người thiệt mạng Hai người mất tích Có thể sẽ không về được nữa Còn bình tĩnh Cùng ba về Lo hậu sự cho chồng con Cho nó được về nhà Nó lênh đênh ngoài kia Đủ rồi con à Ba chồng tôi vừa rất lời Tôi đã không chịu được sự sát thương đó mà ôm tim, đau quằn quại Nước mắt như mưa ảo ạt không ngừng chảy Tôi chưa bao giờ lại đau đến như vậy Chưa bao giờ thấy bầu trời đen tối đến như vậy Chưa bao giờ nhìn thấy sự tàn khốc của chia ly Bây giờ không những thấy Mà tôi còn cảm nhận được Từng mạch máu trong người tôi đang dần đứt đoạn Trái tim nhói lên Giống như bị hàng vạn mũi tên nhọn Đâm vào Đau lắm Đau đến mức Tôi sức cùng lực kiệt Đến cảm thấy hơi thở của tôi Cũng đang dần dần rời bỏ tôi Tôi không tin chồng tôi chết Nhưng một mình tôi không tin cũng không được Bà chồng tôi quyết định tổ chức đám tang cho anh Đưa anh từ mênh mông biển lạnh Về với gia đình Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 11 của bộ truyện Mợ Cúc được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong tập 11 ngày hôm nay. À, Tâm An xin lỗi vì xúc động quá. Cái sự chia ly này nó giống như một câu chuyện thực tế mà Tâm An đã từng được chứng kiến. Khi mà có một lần ra biển Hải Hậu Nam Định thì Tâm An đã từng chứng kiến cái cảnh người chồng cũng đi đánh cá và nuôi sống gia đình và sau đó thì anh ấy cũng mất tích suốt gần một tuần trời và không về nhà và sau khi mà lắng nghe được những cái dòng uh, chuyện này những câu chuyện dòng tâm sự này thì tâm an cảm thấy rất là buồn nó giống như là một ký ức buồn đã hiện về và không biết được rằng là đạt có trở về hay không cúc sẽ tổ chức đám tang cho đạt và sau này cuộc đời của cúc sẽ ra sao tâm an sẽ để cho quý vị chúng ta cùng chờ đợi tập 12 của bộ truyện này để xem Tác giả Diễm Bi của chúng ta sẽ đưa chúng ta đến những cái tình tiết tiếp theo như thế nào. Còn đối với Tâm An thì Tâm An thấy rằng là cái sự chia ly mà chưa làm trọn vẹn, mọi thứ đã hứa với nhau. Nó đau đớn lắm quý vị. Anh ấy hứa với lại Cúc rằng là khi mà về sẽ đưa Cúc đi chơi, đi chụp ảnh cưới và làm tất cả mọi chuyện mà trước đó anh ấy bị bại liệt và anh ấy không làm được cho Cúc. Và liệu rằng Đạt có quay trở về hay không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì luôn luôn ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho kênh đọc truyện chị Dậu. Và để gặp lại Tâm An vào buổi trưa vào lúc 11 giờ, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh đọc truyện Bụi Phố. Sẽ được Tâm An và kênh Bụi Phố đang gửi tới cho quý vị những câu chuyện rất thú vị và hấp dẫn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.